plan climat et énergie territoriale, c'est un, un document de programmation élaboré par l'intercommunalité euh, qui vise à établir une liste d'actions permettant de réduire sur le territoire les émissions de gaz à effet de serre, euh, les consommations d'énergie et promouvoir euh, les énergies renouvelables. Ce document réglementaire euh, est encadré par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 euh, qui impose aux collectivités de plus de 20 000 habitants la mise en place de ce plan. De nombreux rapports à l'échelle mondiale ou locale montrent que des changements climatiques s'opèrent euh, avec des, conf... des conséquences visibles euh, aujourd'hui. Euh, du coup, les élus de port nicaglo Pédré, conscients des enjeux environnementaux, sociaux, économiques euh, de ces changements climatiques, euh, ont acté euh, l'élaboration de ce plan euh, fin 2017. La première phase est celle de, du diagnostic qui vient de se terminer. Euh, cette première phase nous a permis d'avoir une vision plus précise de notre territoire euh, en termes de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie renouvelable. Euh, la deuxième phase est celle de la stratégie. Euh, les élus là, vont se saisir donc, du diagnostic euh, pour vraiment prioriser les enjeux et définir les grands axes sur lesquels on va devoir travailler va en découler un plan d'action pour les six années à venir. Ce plan d'action va être élaboré grâce à un travail de concertation avec la population. Le plan climat, air, énergie territoriale sera réévalué tous les six ans. L'objectif pour Pornic Aglo Pédré, c'est l'adoption de ce plan climat, air, énergie pour la fin 2019. Elle est trop longue cette phrase. Elle est trop longue. J'arrive pas à la dire. Pourquoi je pars sur comme ça cette phrase là C'est pas comme ça Ah pardon <rire> Elle n'avait pas de bêtises pour ça. <rire>